Kwa ni nani anayemtoa mwanamke huyu Grace ili apate kuolewa na Samuel Sarakikia? Mimi baba yake Grace namtoa. Amen. Wapendwa tumekusanyika hapa mbele za uso wa Mungu na mbele ya mkusanyiko huu kuwaunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo imeamriwa na mtume Paulo kwamba iheshimiwe na watu wote kwa hivyo basi haipaswi kuingia pasipo kushauriwa au kwa wepesi bali kwa kicho kwa umakini kwa akili timamu na katika hofu ya Mungu katika hali hii takatifu watu hawa wawili walio mbele zetu wamekuja ili wapate kuunganishwa kama kuna yeyote miongoni mwetu ambaye ana sababu ya haki ya kwa nini hawa wawili wasiunganishwe kihalali kisheria katika ndoa hii takatifu basi na aseme sasa la hasha anyamaze milele kwa natoa fursa ikiwa kuna mtu yote ana sababu ya haki ya kwa nini hawa wasioane labda kuna binti anasema huyu kijana ame aliniposa lakini sasa mchungaji tu ndio kasema usikangangana amoe huyu mwingine sijui alihongwa au vitu kama hivyo au grace baba aliniambia kama usipoolewa na yule kijana nitakulaani alitishwa e, labda kama we ulitisha au ulifanya nini au we unajua vingi lolote tu ambalo ni sababu ya kwa nini hawa wasifungishwe ndoa basi tunakuomba usimame useme sioni mkono wote nilikuwa naimba ili kusubiri mkono sioni mkono wote kwa hiyo tunaweza kuendelea sasa nitawatakeni ninyi wote wawili kama ambavyo kwa hakika mtajibu eh <coughs> hey. sasa hivi unajua kwa nini tunasema hapa watajibu siku ya hukumu kwa sababu tunafundisha ndoa mpaka za waaminiwa wanaojifanya na wasioamini yaani usifikiri kwamba ukija hapa si kila anayefungishwa ndoa hapa ni bibi harusi ah ah kwa hivyo lazima hili liwepo kwa hiyo nitawatakeni ninyi wote wawili kama tu ambavyo kwa hakika mtajibu siku ya hukumu wakati siri zote za mioyo zitakapowekwa wazi kama kuna yeyote miongoni mwenu ninyi wawili anayejua kikwazo chochote kile cha kwa nini ninyi wawili kwa nini wa uh, <coughs> kwa nini ninyi wawili msifu, msiunganishwe katika ndoa hii takatifu mlinene mliungame sasa au mliseme sasa kwa kuwa ni hakika ya kwamba wa, watu wote wanao fu, wanao unganishwa kinyume au vinginevyo au kinyume na neno la Mungu linavyoruhusu ndoa yao si halali kwa hivyo nitataka hao wawili wapewe maiki na wao watuambie kiwa kuna kikwazo chochote au la hakuna kikwazo nitataka pia bibi harusi na yeye apewe microphone tumsikie hakuna kikwazo Amen. Nikiamini ya kwamba eh, ya kwamba mmetafakari vya kutosha jukumu hili kubwa mnaloenda kuliingia na kwamba mmejiandaa kuliingia kwa kicho kwa umakini kwa akili timamu na katika hofu ya Mungu basi nitawatamkia nitawata kiapo cha ndoa au agano la ndoa nanyi mta mtalishuhudia hilo mkiwa umeunganisha mikono yenu ya kuume e, Samuel Sarakikia je utamtoa mwanamke huyu Grace Godwin 
awe mke wako halali wa ndoa na kwamba utaacha na kwamba mtaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa je unaahidi ya kwamba utampenda utamheshimu na kumtunza na kumsaidia katika hali ya ugonjwa na hali ya kuwa na afya katika hali ya umaskini ya utajiri ama umaskini na kwamba utaachana na wengine wote mradi tu nyote mkiwa hai ndivyo Mungu anisaidie Grace Godwin je yeah. utamtwaa mwanaume huyu Samuel Sarakikia awe mumeo halali wa ndoa na kwamba eh, na kuishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa je yeah, unaahidi kumpenda kumti kumheshimu na kumsaidia katika hali ya ugonjwa au afya kumsaidia katika, eh, katika umaskini ama utajiri na kwamba utashikamana na huyo peke yake mradi tu mko hai kama ndivyo sema ndivyo Mungu anisaidie ndivyo Mungu anisaidie basi nitataka kwenu nitataka kwenu ishara ya agano hilo leo la ndoa ishara baba yetu wa mbinguni tukiwa tunafahamu na tukiwa timamu katika tendo hili ambalo tunalifanya mahali hapa na tukifahamu ya kwamba wewe ndio uliowa unganisha mwanaume wa kwanza na mwanamke wa kwanza hapa duniani wakati ulipomuoza baba yetu na mama yetu Adam na Hawa uli uliamuru ya kwamba ukaamuru ya kwamba waende ulimwenguni na kuijaza dunia kuongezeka na kuijaza dunia hadi siku hii bwana mwanaume huyu kijana huyu wa kiume na binti huyu wa kike wameunganishwa na neno la Mungu ambalo limeahidi ambalo wameahidi katika safari yao ya maisha ya kwamba watakuwa wenza katika maisha yao naomba ya kwamba utawabariki utawasaidia kutembea katika hii safari na kuwa mfano halisi wa bwana harusi yani Kristo na bibi harusi yani kanisa wapate kudhihirisha mbele ya umma mbele ya wote wanaowazunguka ya kwamba wao wamedhamiria kuonyesha huo mfano katika maisha yao ya kila siku Mungu ninakuomba na kukusii ya kwamba kama tu ambavyo tumewameweka mikono yao juu ya Biblia hii juu ya hili neno la Mungu ambalo ndilo linalowaunganisha na wakiwa wameweka mikono yao juu ya hizo pete mbili za duara zisizo na mwanzo wala mwisho na kwa kiapo walicho kinena mahali hapa ya kwamba wangelidumu hata maisha yao yote wakiwa hapa juu ya uso wa nchi baba nikiwa nimeweka pia mkono wangu juu ya mikono yao na juu ya biblia hii kama shahidi juu ya jambo hili na uma huu ukiwa mahali hapa ukishuhudia tendo hili ninakuomba na kukusia kwamba baba utatoa ki, uta, utalipa kibali tendo hili wanapoondoka mahali hapa wakayaishi hayo maisha yatakayoonyesha utukufu wako na kanisa lako twaomba tukiamini ya kwamba imekuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo amen sasa naona tu tumalize mambo yote hapa hapa pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya upendo wangu kwako katika jina la Bwana Yesu Kristo amen nimefurahi alivyomuinua Okay.
Kipete hii Iwe ya lama Na ukumbusha Oti wangu kwa hapo Katika jina la bwana Yesu Christo Amen Kwa maana ya kwamba sasa huyu hana kichwa Kichwa chake ni huyu Kwa mamlaka niliopewa kama mtumishi wa Mungu nikishuhudiwa na malaika. Na watangaza mwanaume huyu na mwanamke huyu kama mume na mke katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mungu awabariki mmeoana. Marusi naweza mkageukia kusanyiko ligeukie ni kusanyiko Chochote alichokiunganisha Mungu mwanadamu au aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe Amen Sasa Marusi wanaweza ku, ku, kusalimiana kwa ku kwa kukumbatiana. Huwa uh, mara nyingi napenda kusema kistarabu kwa sababu kuna mengine naona yanazidi. Amen. Yeah. Hao wamejua kistarabu maana yake ni nini? Katika utamu wa ndoa Mwanaume na mwanamke, mwanamme huyu na mwanamke huyu wameungana pamoja kwa ajili ya kukabili safari ya maisha ambayo ina mapito ya kupanda na kushuka. Baba na mama katika pande zote mbili wamemtoa wame kijana wao na binti. Hilo ndilo ambalo Nasema, hilo ndilo ambalo baba yenu baba yenu na mama yenu walifanya siku moja iko hapa eh kwa hivyo naomba ya kwamba Mungu atawaimarisha na natambua ya kwamba hii ikiwa sehemu ya wajibu wenu katika maisha kama ilivyokuwa kwenu um, kama ilivyokuwa kwa wazazi wali, au kwenu ninyi mlipompata mke wako au mume wako wakati baba yako na mama yako walipofanyika mume na mke nao walifanya jambo hilo hilo na naona nionapo watu wawili wakitembea pamoja wakija kuungana pamoja inanipa picha ya kule kuja kwa Kristo kwa ajili ya bibi harusi wake na tumaini ya kwamba tutakuwa sehemu ya yule bibi harusi siku ile yeye atakuja pia na huo ndio wakati utakao kuwa wenye furaha kuliko nyakati zote katika maisha hiyo itakuwa ni siku au wakati wenye furaha mno katika maisha yetu ya Ukristo wakati tunapounganishwa na Kristo kama mmoja Mungu awabariki. Amen. Baba yetu wa mbinguni. Wakati tunapowazia ile siku moja ya ajabu ambayo tutaketi pamoja nawe katika kiti chako. Hata na kuhukumu malaika mioyo yetu inasisimkwa. Tendo hili ambalo limefanyika mahali hapa ni picha ya kile ambacho ulikikusudia tangu milele ya kwamba ulihitaji uwe na bibi harusi. Kama tu ilivyokuwa kwa Adamu wakati mmoja tulikuwa ndani yako 
na tunaamini ya kwamba grace alikuwa ndani ya sarakikia na sasa ameonekana hadharani na hilo ndilo tunaloliendea na kuomba na kukusi kwa kuwa jambo hili na tendo hili na tangaza kitu fulani kikuu sana baba ukapate kubariki wawili hao wanapoondoka mahali hapa na ukajalie sisi tuliosalia ambao tumeshuhudia jambo hili tuwaunge mkono kwa maombi yetu na tuwaunge mkono kwa kila tunaloweza ili wakapate kukudhihirisha wewe katika maisha yao ukawabariki katika ndoa yao ukawape uzao ukawape furaha ukawape chochote watakachohitaji maishani mwao hebu na wakao wa Kristo kweli kweli kiasi ambacho Ukristo wao unaweza kumvuta mwingine akakujia wewe hayo ndio maombi yetu tunayoyaomba kwa pamoja katika jina la Bwana Yesu Kristo amen I'm giving all my love to Jesus given my hopes and dreams to the great I am. Love is on the move. Hearts are on the mend. Christ is calling her to come to him again. I'm trying to stay small and give to him my all. I'm giving all mtu mwenye mvi mzee urio tukupe tu wajibu angalau waombe kidogo wanapotoka nje ah nimeridhika kama babu Mungu awabariki. Sasa ninataka nivae kofia nyingine asinione babu sasa. Ajue mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye nimeaminiwa na Mungu pia kuomba baraka za Mungu. Kwa hivyo taenda kuomba wakati naomba hizi baraka kama mtumishi wa Mungu. Ningeomba wazazi wawili wa huyu binti na wazazi wawili wa huyu kijana wasoge hapa mbele tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu wewe uliye anzisha ndoa pale bustanini Edeni ukimuunganisha baada ya kumtoa mmoja kutoka kwa mwingine ulipowaweka wawili ulimfanya Adamu kuwa kinywa chako ili atamke baraka zote na chochote ambacho angetamka kingekuwa jambo hili lililofanyika hapa kirudi bustanini Edeni tunaona ile sura ikija tena kuwa mfano mahali hapa kwani kuna Yesu Kristo Adamu wa pili ambaye alikuja ili apate kumkomboa Adamu wa kwanza alianguka na huyo ni Yesu Kristo Ninaamini wewe umesimama na hawa watu tangu walipoanza hatua ya kwanza mpaka siku hii ya leo Wao ungewapa nafasi au wangeweza kutamka wangekosa maneno ya kutamka kukushukuru jinsi ulivyowafikisha mahali hapa kwa ujumla tunatamka neno moja tu ambalo tunajua ni kubwa kupita yale mengine nalo labeba yale mengine ni asante bwana Yesu wetu mpenzi nina waweka hawa watoto wako mikononi mwako huyu kijana wa kiume na huyu kijana wa kike na waweka mikononi mwako tukiwa tumewazunguka na wazazi na watumishi wako tunaamini jambo hili la kuitishwa kuombewa tena hali kwa bahati mbaya kwani maisha haya ni maisha yanayokuhitaji asilimia moja 
wetu mpenzi tunaomba uwatangulie Bwana. Tembea nao kuanzia siku hii ya leo. Wanapotoka hapa utoke nao. Utembee nao hadi maskani yao. Na hata watakapokuwa wakitoka na kurudi usiwaache hata siku moja. Mungu wetu wape kukumbuka ya mazuri waliyoyapata kutoka kwa malezi ya wazazi wao na hasa malezi ya kanisa. Na zaidi ya yote ukawazidishie neema ya kukupenda zaidi. Baba ninajua maswali yao yana majibu sasa na majibu yote yanatoka kwako. Yaliye huyu binti wa kike baba mpenzi nikimtazama ninaona jinsi ambavyo bila wewe hawezi. Nikimtazama huyu kijana wa kiume ninaona bila wewe hawawezi. Hivyo nimeliitia jina lako Bwana Yesu Kristo. Nikiamini yale tuliyoyatamka kwa ajili yao na yale ambayo hatuweza kuyatamka yuko roho wako haombaye kwa kuugua kusikoweza kutamkika huyo ataendeleza maombi haya katika maisha yao nashukuru na kushukuru kwa ajili ya wazazi wao kwamba umewalinda umewawezesha kuwaleta watoto wao kiasi hiki na umbali huu mtoto wa kike alikuwa na wazazi waliompeleka umbali huu mtoto wa kiume ana wazazi waliompeleka upande umbali huu nao wamesimama hapa baba wakiwa ni mashahidi ya kile ambacho kimetendeka hapa Naweka hawa wazazi mikononi mwako nikiwaombea baraka zako kwa kuwalea watoto wao hivi. Nami ninaamini kama watumishi wako Bwana tumekuita Bwana. Hebu sikia maombi yetu. Tunaomba haya tunapokabidhi mikononi mwako tunakabidhi shughuli nzima ya siku hii ya leo mikononi mwako tunapotoka hapa hata kukiwa na tafrija ndogo Mungu ukaitawale huko na ukawe kwenye kila kona na adui atakapoinuka mahali popote ukamkanyage kwa mguu wako ambao tayari umewakabidhi wao. Naamini Bwana yametendeka haya kwa utukufu wako kupitia jina la mwanao mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Wabariki. O sifa na utukufu Ape we bwana sifa na utukufu Ape we bwana na utukufu Ape we bwana sifa na utukufu Ape we bwana bibi watoke naombeni maharusi watoke kwanza wengine tusubiri sineno anao 